हमारे ऑफिस में हमारे फर्म में औरतें और मर्द दोनों काम करते हैं दोनों इक्वली अच्छा काम करते हैं पर सबका फेट डिसाइड करने वाले केवल मर्द हैं निवेदिता आई एम सॉरी टू यू टू ऑल ऑफ यू टू ऑल द वुमेन इन दिस रूम क्योंकि आपके साथ आई थिंक वीव बिन अनफेयर मतलब पिछले तेरह सालों में हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ में कोई रिफॉर्म्स नहीं आए औरतों को लेकर अनोइंगली हम उन्हें वो माहौल ही नहीं दे पा रहे जहां पर वो ग्रो कर सके जितनी भी औरतें मिड लेवल या सीनियर लेवल मैनेजर्स भी हैं या तो उनके बच्चे नहीं हैं या तो उनको अपनी पर्सनल लाइफ में ड्रास्टिक सैक्रिफाइस करने पड़े इस जॉब के लिए लेकिन व्यान हमने कभी भी अपने किसी भी मेल और फीमेल एम्प्लॉयज के बीच कोई भेदभाव नहीं किया एब्सोल्यूटली हमने भेदभाव कभी नहीं किया है लेकिन अंतर तो है और वो अंतर समझना इक्वालिटी की तरफ पहला कदम होता है क्योंकि मैं समझ गया हूं कि सक्सेसफुल होने के लिए जेंडर मैरिटल स्टेटस उम्र मापदंड क्राइटेरिया नहीं हो सकते सिंगल मदर्स सिंगल लड़के लड़कियों को पीछे छोड़ के जा रही हैं और एक बात हमारे ऑफिस में यह कल्चर हो ही नहीं सकता जहां हमारी फीमेल इंप्लॉयज किसी भी तरह का डर फील करे इट इज नॉट अलाउड और इसलिए आज से हमने सारे फीमेल इंप्लॉयज के लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और वर्क फ्रॉम होम इंट्रोड्यूस किया है और हमारे मटर्निटी लीव को एक्सटेंड करके नाइन मंथ्स किया है मुझे पता है गिल्टी फील होना क्या होता है तो हमारी किसी भी कलीग को मां होने के लिए वर्किंग वुमेन होने के लिए अपने बच्चे को घर पे अकेला छोड़ के गिल्टी फील करने की जरूरत क्यों है ऑफिस में ग्रोथ सिर्फ उनकी क्यों हो जिनकी पर्सनल जिम्मेदारियां उनसे कम समय मांगती है उनका क्या जो डबल मेहनत करती है एक तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करती है और हमसे कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं हमारे लिए बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट क्रैक करने वाली दीज दीज वुमेन दीज एब्सोल्यूटली वंडरफुल वुमेन इन आर लाइव इन आर ऑफिस छोटी मोटी मदद मांगने के लिए क्यों झिझकती है हमसे सो आई प्लेज एज ऑफ टूडे दिस प्लेस अर्थ कॉन इज गोइंग टू बी अ बेटर प्लेस फॉर दीज वंडरफुल वुमेन Thank you. मोबाइल से फुर्सत मिले तो पता चले ना इस घर में क्या हो रहा है अब क्या हुआ आपको पता था कि पापा जी ने ट्रक भर के गिफ्ट भेजे अपने नए रेडीमेड पोते के लिए अच्छा बर्थडे था क्या उसका पहला दिन स्कूल का आज तक स्कूल भी नहीं गया फिर बात वो नहीं है तो फिर बात क्या है मैडम कथा ने वापस कर दिए सब गिफ्ट और कहा कि गिफ्ट्स नहीं चाहिए आपका टाइम चाहिए ऑब्वियसली ना चाहे नहीं पड़ा होगा गिफ्ट्स लेकर इतनी बड़ी जायदाद है हक चाहिए होगा अपना और ये सब बोल के वो इस घर में घुसना चाहती है बेबी यार तू ओवर थिंक कर रही है यार रीत देख तू प्रेग्नेंट है ठीक है और खुश रहा करना देख दादू दादी को खेलने दे अपने बड़े से खिलौने से क्या फर्क पड़ता है जब ये छोटे वाला आएगा ना तो सारे का सारा ध्यान इधर ही वापस आ जाना अरे मैं कह रहा हूँ ना बाकी देख चल ठीक है ऑफिस से जल्दी ओके चल। अरे युवराज में कुछ चिल कर यार कोई नहीं तुम इस घर के बेटे हो युवराज मैं बहू हूँ मुझे हक जमाने के लिए लड़ना पड़ता है और इस नए रेडीमेड पोते के चक्कर में हमें तो भूल ही गए सबके सब दीजा ये क्या कर रहा है तू लिसन निवेदिता ये कल की आई लड़की वाली लैंग्वेज दोबारा इस ऑफिस में कभी यूज नहीं होगी स्पेशली फॉर कथा रिस्पेक्ट कमाई है उसने हमारी इंस्पिरेशन नहीं मिलती आपको उससे मुझे मिलती है एम्पथी सहानुभूति एडमिरेशन अगर ये सब नहीं है उसके लिए तो कम से कम ग्रैटिट्यूड आभार तो होना चाहिए सोच बदलिए उसने ऑफिस मैनेजमेंट की आप सबके भले के लिए तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट उसके लिए नहीं है आप सबके भले के लिए किए गए हैं ये पॉलिसी चेंजेस सॉरी सर वेन विल दे लर्न 
बयान अभी जो हुआ वो क्या था पछतावा गलती सुधारने की कोशिश सही है यार गलती भी तू करे पछतावा भी तू करे ऑल ऑफ अ सडन कंपनी के बिहार पे पॉलिसी चेंजेस भी तू करे मैं क्या कर रहा हूं यार मैंने कुछ गलत किया है बयान फिर से ध्यान से सुन कथा को निकाले भी तू वापस भी तू रखे और फिर परमानेंट भी तू ही करे मैं कर क्या रहा हूं यहां ऐसे मैंने अल्टीमेटली हमेशा तेरे मन की ही की है तो भाई फिर माइंड लीडर मत बनना व्हाट कभी कभी गलती से मुझसे भी पूछ लिया कर ताकि मुझे भी इक्वल पार्टनर होने वाली फीलिंग तो आए रियान आज मैं तुझसे जो पूछूंगा ना उसका सीधा जवाब देना क्या हुआ तेरे और कथा के बीच क्या वो उधर का देख रहा है बोलना और प्लीज अब ये मत बोलना कि सडनली तेरी अंतर आत्मा जाग गई या सडनली तुझे औरतों का दर्द समझ में आने लगा है क्योंकि जब मैंने तुझे कहा था कि तू कथा को पूरे दिन ऑफिस में बैठा के नहीं रख सकता तब तुझे अपने ये फ्लेक्स यार्स ध्यान नहीं आए थे जब मैंने कहा था कि क्या हुआ भाई अगर वो सैटरडे को ऑफिस नहीं आई तब तुझे अपना ये वर्क फ्रॉम होम याद नहीं आया अब तुझे एहसास हुआ है अपनी जातियों का मुझे अभी पता चला है कि वो एक माँ है तो वो तो भाई मुझे भी अभी पता चला है पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया तो तू जो ये एंटी वुमेन मोर्चा लेके खड़ा रहता था ऐसा क्या हो गया जो इतना सॉलिड हृदय परिवर्तन हो गया भाई मैं ना दावे के साथ कह सकता हूं कि तू ये सब सिर्फ कथा के लिए कर रहा है ऑफिस की हॉटेस्ट गॉसिप एकदम सही है यान सर कथा पे अंड्यू फेवर्स कर रहे हैं तो तुझे लगता है कि मैंने गलत किया राइट right. गलत तरीके से किया और इसके पीछे ना पक्का कोई अलग कहानी है शीशा दिखाया उसने मुझे और सिर्फ मुझे नहीं इस कंपनी को जो औरतों को रखी पर सपोर्ट भी नहीं करते और ऐसन तू हमेशा से समझदार है ना मैं था इग्नोरेंट मुझे बदलना था तू बदल गया और बदल दी इस कंपनी की पॉलिसी को भी दैट्स इट यहां तुझे तो बदलने की जरूरत थी लेकिन इस कंपनी की पॉलिसी सही थी तभी यहां खड़े होके दो मर्द इस ऑफिस की सारी औरतों का फेट डिसाइड करते थे ये कॉन्वर्जेशन मेरे और तेरे बारे में नहीं है ना कथा के बारे में ये कॉन्वर्जेशन औरतों के बारे में वो डिजर्व बेटर ट्रीटमेंट एंड गोड गॉड डैम गेट इट एक और एक जोक सुना अरे नहीं यार अब नहीं अरे नहीं अच्छा ठीक है गिफ्ट से इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी आपके साथ से मिलेगी
हाय नीजा जी आ रहा गया घर कैसा था उसका पहला दिन <laughs> हाँ मैं टाइम पे आ जाऊंगी फिर घर पे आके सारी कहानियां सुनूंगी ओके बाय बाय ऑल ओके कुछ भी ओके नहीं है पहली बार आपको इतना सीरियस देख रही हूं कौन है जिसने आपको इतना परेशान किया है मुझे बताइए कौन नहीं क्या तो बताइए मैं बहुत अच्छी लिस्नर हूं कथा विहान नाम आई डोंट नो वाई पर एकदम बदल गया है कंप्लीट ऑपोजिट उसकी नेचुरल टेंडेंसी उसका एटीट्यूड नहीं है औरतों की मदद करना तो आई एम श्योर उसने कुछ तो जाति की होगी तुम्हारे साथ जिसकी भरपाई कर रहे हैं वो आप कहना क्या चाहते हैं कि कि वो मुझ पे फेवर्स कर रहे हैं नहीं नहीं कथा तुम इसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो वो इतने ड्रास्टिक स्टेप्स क्यों ले रहा है ऐसा क्या हो गया ओके ओके आई एग्री कि दुबई ट्रिप के बाद बहुत कुछ हुआ हा? लेकिन बिहान रघुवंशी जिसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं वो इतना कैसे बदल गया मुझे क्या पता सर हो सकता है उनका प्रस्पेक्टिव औरतों की परेशानियां मैडम विहान रघुवंशी ना औरतों को गोल्ड डिगर से ज्यादा और कुछ नहीं मानता उसका मानना है कि उसकी माँ को तेजी आंटी को और कुछ गिनी चुनी मदद फिकर को छोड़ के ना उसकी लाइफ में जितनी भी औरतें हैं वो बस अपना उल्लू सीधा कर रही है पावर एंड मनी हंगरी है तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि मिस्टर रघुवंशी सेक्सिस्ट है वुमन लीडर है नहीं कथा मैं ये नहीं कह रहा अब, अब तुमसे क्या छुपाऊ कथा का पास्ट ना बहुत पेनफुल है कैसा पास्ट बारह साल का था जब उसने किसी औरत को पैसों के लिए अपने डैड को खुद से छिनते हुए देखा बयान के फादर एक एक यंगर ज्यादा खूबसूरत औरत के लिए तेजी आंटी और बयान को छोड़ के चले गए थे और ट्रेजेडी देखो उनकी डेथ हुई हार्ट अटैक से उसी औरत के घर पे उसी के बिस्तर पे नेशनल न्यूज बन के रह गए उसके डेड फादर मीडिया ने जोर जोर से ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि विराज रघुवंशी का शव मिला एक प्रोस्टिट्यूट के घर पे और एक 12 साल का बच्चा ये सब देख रहा था पता क्या था बिहान जब छोटा था ना तो मुझे सब बताता था कहता था उस औरत का नाम वैश्य है वो मर्दों पे ब्लैक मैजिक करके उनको अपने वश में कर लेती है और फिर उन्हें अपनी फैमिली से दूर कर देती है पैसों के लिए ही ही लिटरली बिलीव्ड इट कहता था कि मेरे डैड मरे नहीं वो औरत उनको खा गई अपनी माँ से सुनी हुई बातों से उस 12 साल के बच्चे ने अपने दिल पे इतना ले लिया कि अब वो हर औरत को उसी तरीके से देखता है सो so, ये उनकी पर्सनल लाइफ है आई डोंट थिंक हमें ये डिस्कस करना चाहिए आई आई टोटली अंडरस्टैंड दैट कथा पर पर जो आदमी इतने सालों से ये बोझ लेके जी रहा था वो रातों रात कैसे बदल गया आई एम श्योर उस पर किसी चीज का बहुत गहरा इंपैक्ट हुआ होगा कथा वो औरतों से इतनी नफरत करता है कि शादी तो क्या आज तक उसने किसी को डेट भी नहीं किया और वो आदमी औरतों के लिए मोर्चा खोल के खड़ा है कथा आई एम सॉरी पर पर मैं अपने दोस्त को बस समझ नहीं पा रहा हूं कथा प्लीज यहां देखो कथा मुझे लगता है तुमने उस पर बहुत डीप इंपैक्ट छोड़ा है तो मैं साफ साफ पूछ रहा हूं क्या हुआ है तुम दोनों के बीच सर 
आप जब भी मिलते हैं आप मिस्टर रघुवंशी के बारे में बातें करते हैं अगर वो लड़कियों से शादी नहीं करना चाहते तो एक बार आप पूछ के देख लीजिए हो सकता है आपसे कर ले चलो मैडम मल्टी टास्क आपने तो काम खत्म कर दिया अब घर ड्रॉप कर दो नो थैंक यू मैं चली जाऊंगी रास्ते में भी रुकना है कुछ काम है मंकी नीरजा जी ना सन्नाटा क्यों है भाई मंकी स्कूल छोड़ के ना एस एस एन आर्मी ज्वाइन करने का प्लान है है ही हूँ अरे अरे मम्मा यार आज मूवी नाइट है ना तो ये मेरा स्पेशल निंजा कॉस्ट्यूम है कल हम वाइल्ड लाइफ मूवी देखेंगे और कल तुम बंदर क्या मम्मा बंदर कहा निंजा कहा बंदर ये रहा मूवी नाइट का अल्टीमेट कॉम्बो पॉपकॉर्न भाव पॉपकॉर्न थोड़ा एक्स्ट्रा बटन वाला हो तो एक्स्ट्रा पावर आ जाता है है ना वही है गुड चलो भाई लगाओ तलवार इधर दो चलो मूवी लगाओ एरो का सेंस है टफ है पर वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है तो फिर क्यों मेरे साथ ही क्यों क्योंकि वो तुम्हें सख्त बनाना चाहता है इसीलिए और अगर वो तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा सरप्राइज सॉरी ऐसे टपकने के लिए अब वो एक्चुअली ना मेरा आज अकेले डिनर करने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा हम डिसीजन नो वरीज मैं चलता हूँ नो 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 आई वॉज जस्ट टेकन बाय सरप्राइज आप आइए ना आई यू श्योर यस प्लीज कम वैसे ये मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट का इंडियन चाइनीज है आइए ये मंकी है मेरा बेटा है ओह हाय मंकी ये चाइनीज विद इंडियन तड़का स्पेशली आपके लिए ये मेरे मैं आपकी मॉम का कलीग हूं अथोन कंपनी हम वहां साथ में काम करते हैं ओह वो नीजा जी नीजा जी हाय नीजा जी मैं एसन हेलो एसन तो ब्लैक कैट कमांडो आज का क्या मिशन है ब्लैक कैट कमांडो उसकी ड्रेस अलग होती है दिस इज निंजा ओ ओके आज हमारी मूवी नाइट है और हम लोग एक स्पेशल निंजा फिल्म देख रहे हैं वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस आज हमारा खाना भी चाइनीज है एक्सक्यूज मी फर्स्टली निंजा जापानीज होते हैं नॉट चाइनीज ज़्यादा मत बैठो चुपचाप बैठो। बस अभी आता ही होगा। He's a workaholic. हर वक्त काम। तभी तो सक्सेसफुल है। है स्नेहा भी ऐसी है। दिन भर काम और काम। और oh, nice. लो आ गया। व्यान, कम या। ये मिस्टर एंड मिसेस जैन है uh. हेलो अंकल हेलो आंटी कैसे आप लोग और ये इनकी बेटी स्नेहा लंदन से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है बस अभी अभी वापस आई है प्लेजर टू मीट यू आई हर्ड अ लॉट अबाउट अर्थ कॉइन और आपका दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन सर्कल में फेमस है व्यान स्नेहा को एक दिन अपना ऑफिस दिखाने ले जाना माँ ऑफिस बहुत बोरिंग होती है 
एंड जैसे मुझे सरप्राइजेज नहीं पसंद है वैसे ही हम शो sure स्नेहा को बोर्डम पसंद नहीं होगा राइट right? uh, मेरी बहुत ही अर्जेंट कॉल एक क्लाइंट के साथ सो इफ यू ऑलवेज एक्सक्यूज मी आप लोग लीजिए ना स्नेहा प्लीज हैव मैं एक मिनट में आई आज तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा वियान और इसमें इतनी उखड़ने वाली क्या बात है एक नॉर्मल फैमिली के तरह गेस्ट के साथ बैठ के डिनर भी नहीं कर सकते मा, क्या? मा। हम दोनों को पता है कि ये एक नॉर्मल डिनर नहीं था ये सेटअप जो है एक मैट्रीमोनियल डेट है दैट टू विद एन ऑडियंस और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि अगर मुझे शादी नहीं करनी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अरे तो मैं कौन सा तेरा रोका करा रही हूँ अभी के अभी उन्हें यहाँ बुला के तुझे शादी नहीं करनी है मत कर जब तक की तू कन्स ना हो But you're hurting me, Vian. तू मेरे लिए कोशिश भी नहीं कर रहा स्नेहा एक अच्छी लड़की है एजुकेटेड है ब्यूटिफुल है अच्छे कल्चर फैमिली से है हमारी बराबरी की फैमिली है स्टेटस एक है आपको मैं कैसे समझाऊ स्नेहा से या उसकी फैमिली में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये परफेक्ट प्रॉब्लम मुझ में क्योंकि मैं नहीं रेडी हूँ इस सब के लिए दैट्स इट तुम्हारी जेनरेशन का क्या प्रॉब्लम है पता है तुम लोग अपनी आजादी को लेकर ऑब्सेस्ड हो इसलिए अपनी लाइफ के साथ इतने बड़े बड़े बार्गेन कर लेते हो यान हम दोनों जानते हैं कि आजकल की औरतें कैसी होती हैं स्पेशली तब जब तुम कोई कल्चर्ड और रिच फैमिली से हो इसलिए ऑप्शंस खुद ब खुद कम हो जाती हैं लेकिन स्नेहा ऐसी नहीं है उससे एक बार बात करने में क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों मॉडर्न जनरेशन से हो जाओ डेट पर जाओ ओपन अप योर सेल्फ टू इच अदर व्यान क्या ये सब कथा की वजह से है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos